。万万没想到啊，在珠海航展上，竟然把我们最新的枪械一个个都摸了个遍。哎，摸着摸着，有个问题就涌上了心头，那就是瞄准器它都是在枪管的上方，而且有的还挺高的。即使我三点一线把目标给瞄准了，但其实枪口对着的并不是这条线啊，它到底是怎么做到打过去就正好落在了准心上的呢？哎。我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来了解一下。其实答案很简单啊，因为瞄准线，也就是眼睛、照门、准心和目标之间的连线，同下面这根枪管的延长线，也就是射击线之间呢，并不是平行的关系。虽然它们看起来和感觉起来都似乎是平行的才对啊、哦。但是呢，这两者却是有一定的夹角的。简单来说啊，枪管延长出去的射击线会比瞄准线略微上翘，这是为了消除子弹的抛物线运动对于射击精度所造成的影响。哎，还是上图会看得更明白一些。图中的红线呢是瞄准线，由于只是一根假想线，所以不会受到物理世界的影响，一路出去都是笔直的。而黑色的线呢，就是子弹打出去的轨迹线了。它会是一条明显的抛物线，我们可以从中看到两个信息，一个是它出膛的时候呢，就是往上走的，说明射击线同瞄准线之间是有夹角存在的；第二个是啊。它同红色的瞄准线之间呢有两个交叉点，图中两个交叉点的位置呢分别是在三十米和两百米，这就说明啊，如果这把枪瞄准的正好是三十米或者是两百米距离上面的目标的话，那么子弹飞过去落在的地方就正好和你瞄准的地方重合了，打的是相当准啊。但如果你瞄准的目标是在三十到两百米之间的话，那么你打的就偏高了，哎，比方说一百米的位置上呢偏高达到了八厘米，而如果你瞄准的目标，要是在两百米开外的话，那么打的就偏低了。你看到了三百米的地方呢，已经偏低三十厘米了，肯定就脱靶了嘛。所以看到这儿呢，我的第一个疑惑已经解开了，那就是之所以抬高的瞄准器不会影响到射击精度，是因为子弹它是向上射出去的，是被抛到目标上去的。哎，但是这又引出了第二个问题。我们不可能总是打三十米或者两百米上的目标啊，要是距离不满足，该怎么调整呢？哎，这就是表尺要做的事情了。想象一下，想要让子弹的轨迹线在100米的距离上同瞄准线重合起来，我们可以怎么做呢？之前在100米上，它是比瞄准线高了8厘米，对吧？那我们是不是只需要将枪管抬的低一些，减小瞄准线同射击线之间的夹角，就能够让子弹在飞到100米的时候正好落在瞄准线上了呢？哎，就像这样一样。同理啊，如果想要击中300米处的目标，那把原本已经矮了30厘米的枪口抬。高加大瞄准线同射击线之间的夹角，是不是也就完美解决问题了呢？所以表尺要做的啊，就是能够依据目标位置来自由的调整瞄准线与射击线之间的夹角，该怎么做呢？拿最直观的立框式表尺来举例啊，在它立起来的框架里面呢，有一个能够上下移动的罩门，当把罩门放到最上面瞄出去呢，瞄准线同射击线之间所形成的夹角自然就是最大的状态了，所以它瞄准的啊，就是最远的目标。比方说，这个表纸上标注的数字15呢，就表示着 1,500 码的距离，大约是 1,400 米不到。对于步枪来说呢，已经非常远了。而如果把罩门放到最低的地方瞄出去呢，瞄准线同射击线之间的夹角就会非常小了。此时瞄准的就是100码，哎，九十一米处很近的目标了。基本上呢，瞄准就是这么回事了。看起来再高级的设备呢，底层逻辑也就是这样的，只是会更加方便与精确而已。哎，比如你们仔细观察这个立框式的。表尺有没有发现一个很明显的 bug 呢？就是距离越近啊，刻度之间的间隔也越窄；反过来，距离越远，刻度的间隔也越大。这是因为子弹在空气中飞行时受空气阻力的影响，射击距离的增加量同枪口抬高角度的增加量不是个等比例的关系啊。随着子弹飞得越远，你想要让它飞得更远的枪口的抬高量还得要更大才行。但这无形中增加了调整表尺的难度，因为间隔并不是平均的嘛，尤其是那些距离近的刻度那么密，很容易就把罩门放在了一个错误的位置上，这在战场上慌乱之下是太容易发生了嘛。所以呢，怎么解决呢？哎，用弧形表尺啊。表尺躺下来，上面均分刻度，再套一个可以前后滑动的垫块，而每个刻度所对应的不同高度呢，则由垫块下面的弧形底座给撑起来。哎，你看它是这么工作的。所以就不容易再弄错了嘛。哎，好了，今天呢就讲到这儿吧。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。